அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்ததாக மூன்றாவது இயலில் திருக்குறள் முதல்லாம் ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிற பத்து திருக்குறளையும் கொடுத்து நமக்கு பாடமாக வைத்திருப்பார்கள் இந்த சென்ற கல்வியாண்டிலிருந்து அது மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது பல்வேறு விதமான அதிகாரங்கள்லேருந்து சில குரல்களை மட்டும் எடுத்து நமக்கு தொகுப்பாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் மொத்தம் இருபது திருக்குறள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ திருக்குறள்னா என்ன அப்புறம் திருவள்ளுவருக்கு வேறு பெயர் திருவள்ளுவரை போற்றி பாடும் நூல் அப்புறம் திருக்குறளுக்கு வழங்கும் வேறு பெயர்கள் இப்படியெல்லாம் அந்த திருக்குறள் பற்றிய செய்திகளை நாம் வந்து முன்வகுப்பிலே நிறைய பார்த்துட்டோம் அதனால் நாம் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் ஏன்னா நேரங்காலம் கருதி நாம் நேரடியாக திருக்குறள் திருக்குறளுக்குள்ளே போயிடலாம் நமக்கு முதல்ல இல் வாழ்க்கை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல் வாழ்க்கை இல்லுனா குடும்பம் குடும்ப வாழ்க்கை இல்லை எப்படி ஒரு மனிதன் நடந்துக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அன்பும் அறமும் உடையதாக அந்த குடும்ப வாழ்க்கை இருந்த விளங்கணும்னு நினச்சா அதுதான் வந்து வாழ்க்கையினுடைய பண்பும் பயனும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அன்பும் அறமும் இருந்தாதான் அந்த வாழ்க்கை வந்து அது சிறப்பான பண்பையும் பயனும் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்றது அதனுடைய பொருள் இது வந்து நிரல் நிறை அணி அன்புக்கு பண்பு அறனுக்கு பயன் அதாவது சொற்களை முறைமாற்றாமல் வரிசையாக நிறுத்தி பொருள் கொள்வது தான் நிரல் நிறை அணி ஆக அந்த வரிசை அன்பு அறன் அந்த முறை பண்பு பயன் இந்த நிரல் நிறையாக வைத்து பொருள் கொள்வதனால இது நிரல் நிறை அணி இயல்பினான் இல் வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை இயல்பான குடும்ப வாழ்க்கை ந நடத்திக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான் அதாவது வேலை செய்ய குடும்பத்துக்கு சம்பாரிச்சு போட குழந்தைகளை வளர்க்க அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வழிகாட்டுத கல்வியை கொடுக்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கற்றுக் கொடுக்க இப்படிமா ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க யாரை விட மேலானவர்கள் அப்படின்னா கடினமான முயற்சி செய்து இலக்கை அடைகிறார்கள்ல அவர்களை விட ஒரு படி மேலானவர்கள் அதை தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் அறத்தின் இயல்போடு இல் வாழ்க்கை வாழ்பவர் முயற்சி சிறப்புடையோரை விட மேம்பட்டவர் அதாவது எளிமையான வாழ்க்கை யாருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் தொந்தரவும் இல்லாமல் உண்மையாக நேர்மையாக வாழக்கூடியவங்க வாழ்க்கை இருக்குல்ல அந்த சாதாரண பாமரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவனுக்கு சூதுவாது தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்களுடைய வாழ்க்கை முயற் கடினமான முயற்சி செய்து வாழ்கிறவருடைய வாழ்க்கையை விட ஒருபடி மேலானது அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் திருவள்ளுவரை விரும்புவதற்கு இந்த இது போன்ற குரல்களும் காரணம் உலகம் பொதுமுறை என்று அழைப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதாவது மனிதருள் தெய்வமாக மதிக்கப்படுவாங்க மனிதர்களும் தெய்வமாக மதிக்கப்படுவாங்க எப்போ அப்படின்னா வையத்தில் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறிகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வானத்தில் இருக்கும் தேவர்களுக்கு ஒப்பாக வைத்து வணங்கப்படுவார்கள் அதுதான் மனிதர்கள் மனித தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நன்மை தீமை ஆராய்ந்து நல்வழியில் நடந்து இந்த உலகம் எப்படி செல்கிறதோ சான்றோர்கள் வழி கேட்டு அதுபோல் அவர் யார் ஒருவர் அந்த வழியை பின்பற்றி அறத்தோடு வாழ்கிறாரோ அவர் அனைவரும் விரும்பக்கூடிய மனிதராக இருப்பார் அவர் கடவுள் இறைவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த வானுலகத்துக்கு அருகில் வைத்து வணங்கப்படுவார் அதுதான் இந்த பாடலினுடைய குரல் இப்படி அந்த இல் வாழ்க்கையில் மூன்று குரல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மிக முக்கியமானது செய் நன்றி அறிதல் நன்றி அப்படின்னா அடுத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய உதவி அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இதை தான் செய் நன்றி அறிதல் அடுத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய நன்றியை அறிந்து கொள்ளுதல் உதவியை அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்ற தலைப்பில் பத்து வகையாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு செய் நன்றி அறிதலேருந்து ஆறு குரல்களை கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்ப்போம் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது நமக்கு நாம் யாருக்கும் ஒரு உதவி கூட செய்யலை ஆனால் அவங்க வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உதவியை நம்ம சீர்தூக்கி பார்த்தோம்னா இந்த வானத்தையும் உலகத்தையும் ஈடாக கொடுத்தாலும் ஈடாகாது அப்படின்றார் ஆக முதல்ல இந்த உலகத்தையும் வானத்தையும் ஈடாக கொடுத்தாலும் ஈடாகாது எது செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு அடுத்து பாருங்கள் 
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது அதாவது காலம் அறிந்து ஒரு சின்ன ஒரு உதவி செஞ்சாலும் அதை நாம் எப்படி பார்க்கணும் பெரியதாக பார்க்க வேண்டும் அதற்கு எதை கொடுத்தால் ஈடாகாது இந்த உலகத்தை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது காலத்திற்காக அந்த காலத்தினால் செய்த உதவிக்கு இந்த உலகத்தை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது அடுத்து பாருங்கள் பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது அதாவது இவருக்கு நாம் உதவி செஞ்சோம்னா இவர் நமக்கு இந்த உதவி செய்வார் அப்படின்னு நினைக்காமல் எந்த ஒரு பயனும் கருதாமல் ஒருத்தவங்க உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த உதவியை நாம் சீர் தூக்கி பார்த்தோம்னு சொன்னால் கடலை விட பெரியதாக இருக்கும் உலகத்தில் இந்த உலகத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது மூன்று பக்கமும் சூழ்ந்திருக்கிறது கடல் அப்படிப்பட்ட கடலை நாம் ஈடு கொடுத்தாலும் அது ஈடாகாது பயன் தூக்காமல் செய்த உதவிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் திணை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் கொள்வார் பயன் தெரிவார் அதாவது அவங்களுடைய உதவி எப்படி இருக்கும்னா திணை அளவு இருக்கும் கடுகை விட சிறியது தான் அந்த திணை திணை அளவு நன்றி அவங்க உதவி உதவி செஞ்சுருந்தாலும் அதை அந்த பயனை ஏற்றுக்கொள்வர் எப்படி நினைப்பாங்களாம் பனை அளவுக்கு நினைப்பாங்களாம் திணை பனை அளவு சிறிய அளவுக்கு திணை பெரிய அளவுக்கு பனை ஒரு ஒப்பீடு சொல்கிறார் எவ்வளோ அருமையான திருக்குறள் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அடுத்தவர்கள் செய்த உதவியை மறக்கக்கூடாது அதே போல் அடுத்தவர்கள் நமக்கு செய்த கெடுதலை உடனே மறந்துவிட வேண்டும் இதுதான் இந்த பா இந்த குரலினுடைய பொருள் அதாவது அடுத்தவங்களுடைய நமக்கு கெட்டது செஞ்சிட்டாங்களேன்னு நினைக்க நினைக்க அது மனசுக்குள்ளே ஒரு குப்பையாக போட்டு போட்டு அது கிளறி கிளறி மனசுமே வந்து அப்படியேவும் அசுத்தமாக்கிடும் அதனால் என்ன செய்கிறாரு அடுத்தவங்க செஞ்ச உதவியை நினைங்க அடுத்தவங்க செஞ்ச உங்களுக்கு செய்த கெடுதலை உடனே மறந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை இசை நன்றி கொன்ற மகர்க்கு வள்ளுவர் வந்து கோவப்படுகிற இடங்களில் இதுவும் ஒன்று இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட உதவியும் மறந்தவங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ வழி இருக்குது ஆனால் செய்த உதவியை மட்டும் மறந்தவங்களுக்கு வாழ வழியே இல்லை ஒரு தாய் மகனுக்கு செய்த கடமையை மறக்கலாம் பெற்றோருக்கு மகன் செய்யக்கூடிய கடமையை மறக்கலாம் ஒரு மன்னனுக்கு சேவகன் செய்யக்கூடிய கடமையை மறக்கலாம் இப்படி எந்த கடமையை மறந்தாலும் ஆனால் அடுத்தவர்கள் செய்த உதவியை மறந்தவங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ வழியே கிடையாது அப்படின்னு அந்த கோவப்பட்டு கூறக்கூடிய குரலில் இதுவும் ஒன்று எந்த அறத்தை அழித்தவருக்கும் தப்பி பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்துவிட்டவருக்கு வாழ வழியே இல்லை அப்படின்ற அடுத்ததாக வெகாமை அப்படின்னா வெகுதல் அப்படின்னா விரும்புதல் வெகாமை அப்படின்னா அது வந்து எதிர்மறை தொழில் பெயர் விரும்பாமை அப்படின்னு அர்த்தம் அது என்னென்னா அடுத்தவர்களுடைய பொருளை விரும்பாத தன்மை அதாவது உழைத்து பெற வேண்டும் உழைக்காமல் அடுத்தவருடைய ப பொருளை நாம் கவர்ந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது அதுதான் இந்த அதிகாரத்தின் தலைப்பினுடைய பொருள் அந்த குரலை பாருங்கள் படுபயன் வெக்கி பழிப்படுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணுவவ நாணுவார் அதாவது நடுநிலைமையில் இருந்து வாழ்க்கை வாழணும்னு நினச்சி வாழக்கூடியவர்கள் அடுத்தவருடைய பொருளுக்கு ஆசைப்பட மாட்டார்கள் அந்த அடுத்தவர்கள் பொருளுக்கு ஆசைப்படுறதுனால அவங்களுடைய இயல்பான அந்த நாணப்படக்கூடிய வெக்கப்படக்கூடிய தன்மையெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அதனால் அவங்க அந்த மாதிரி தவறை செய்ய மாட்டார்கள் நடுநிலைமையை விட்டு விட நாணம் கொள்ளும் பண்பாளர்கள் பொருள் கிடைப்பினும் பிறர் பொருளை கவரும் பழியான செயல்களை செய்யார் அடுத்து பாருங்க இளம் என்று வெகுதல் செய்யார் புலம் என்ற புண்மையில் காட்சியவர் ஐயோ என்கிட்ட இல்லை நான் வறுமையினால் வறுமையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து அதனால் அடுத்தவங்க பொருளை விரும்ப மாட்டாங்க ஐம்புலன்களையும் வென்ற தெளிவுடையோர் தாம் வரியர் என்ற காரணத்தைக்காக பிறர் பொருளை விரும்புதலை செய்ய மாட்டார் என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் இப்படி தவறான வழி போனேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க யார் நல்ல அறிவுடையவர்கள் அடுத்து பாருங்கள் அகாமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் உன்னிடம் செல்வம் இருக்கிறது அந்த செல்வம் குறையாமல் பார்க்கணும் அகாமை அப்படின்னா குறையாமல் பார்க்கணும் அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அடுத்தவர்களுடைய செல்வத்தை விரும்பக்கூடாது அப்படி விரும்பாமல் இருந்தால் உன்னுடைய செல்வம் அழியாமல் இருக்கும் நீ அடுத்தவர்களிடம் விரும்பினால் உன்னுடைய செல்வமும் அழிந்து போய்விடும் 
இதுதான் இந்த வெஹாமைன்ற அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய குரல்கள் அதாவது நடுநிலைமையோடு இருக்கிறவங்க அடுத்தவ வெக்கத்தை விட்டு அடுத்தவர்களுக்கு தவறுகளை செய்து அந்த பொருளை விரும்ப மாட்டாங்க அடுத்து நான் வறுமையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரணத்துக்காக தவறான செயலை செய்ய மாட்டாங்க அதன் மூலிமா வரக்கூடிய பொருளை விரும்ப மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் அழியாமல் இருக்கணும்னா அடுத்தவங்களுடைய செல்வத்தின் மீது ஆசைப்படாதே அப்படின்றது தான் இந்த வெஹாமினுடைய நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த குரல் வழி பார்க்கக்கூடிய பொருள் அடுத்து புலால் மறுத்தல் புலால் மறுத்தல்னா புலால்னா ஊன் இறைச்சி அந்த இறைச்சியை அந்த ஊன் உணவை மறுப்பது மறுத்தல் ஒதுக்குதல் அப்படின்ற அதிகாரத்தில் கொடுத்துருக்கார் திணல் பொருட்டால் கொள்ளாது உலகெனில் யாரும் விளை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் அதாவது உலகத்தார் என்ன செய்கிறாங்க உயிர்களை கொன்று விற்பவரிடம் சென்று அதை வாங்கி உண்ணுகிறார்கள் அந்த உண்பதன் மூலியமாக அவர்களுக்கு கொள்பவர்களுக்கு பொருள் சேர்கிறது இவங்க யாருமே அந்த இறைச்சியை வாங்க போகவில்லை என்றால் அந்த வியாபாரியும் அந்த உயிரை கொள்ள மாட்டார் இதுதான் அந்த பாடலினுடைய பொருள் உலகத்தார் புலால் தின்னும் பொருட்டு உயிர்களை கொள்பவர்கள் இல்லையாயின் வருவாயின் பொருட்டு ஊன் விற்பவர் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இவங்க திங்கிறதுக்காக அந்த ஊ அந்த இறைச்சியை வாங்கவில்லை என்றால் விற்பதற்காக யாரும் ஒரு உயிரையும் கொள்ள மாட்டார்கள் இதுதான் புலால் மறுத்தல் அடுத்து வெகுளாமை வெகுளல் அப்படின்னா கோபம் சினம்னு அர்த்தம் வெகுளாமை அப்படின்னா கோபம் கொள்ளாமை சினம் கொள்ளாமை அப்படின்றது தான் இந்த அதிகாரத்தினுடைய த பொருள் செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினன் காவாக்கால் என் நம்ம நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்கிட்ட போய் கோபத்தை காட்டாமல் நாம் அவங்களுக்கு அடங்கி இருப்போம் ஆனால் அதுவே நமக்கு கீழே இருக்கவங்கிட்ட ரொம்ப கடிந்து கடிந்து விழுவோம் அதனால் ஒரு பயனும் இல்லை நம் நம்மை விட மேம்பட்டவரிடம் கோபத்தை காட்டாததை போல நமக்கு கீழே இருப்பவரிடமும் கோபத்தை காட்டாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் தன் சினம் செல்லுபடியாகும் மெளியவரிடத்தில் கொள்ளாமல் காப்பவரே உண்மையில் சினம் காப்பவர் செல்லுபடியாகாத வலியவரிடத்தில் காத்தால் என்ன காக்காவிட்டால் என்ன அடுத்து பாருங்க மரத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய பிறத்தல் அதனால் வரும் அதாவது கோபத்தை மறந்துடணும் அந்த கோபத்தை மறக்கலைன்னு சொன்னால் அந்த கோபத்தினால் என்ன விளையும் தீமைதான் விளையும் அதனால் அதை மறந்துடணும் அடுத்து பாருங்கள் நகையும் உவகையும் கொள்ளும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற இந்த சினம் இருக்க அது எதை எதை கொள்ளும் தெரியுமா நகை நம்மளுடைய முகத்தில் தோன்றக்கூடிய சிரிப்பையும் கொள்ளும் அகத்தில் தோன்றக்கூடிய மகிழ்ச்சியையும் கொள்ளும் இரண்டையும் கொள்ளக்கூடியது எது சினம் அப்படிப்பட்ட இந்த உடலுக்கு இந்த உயிருக்கு இதை விட வேறு பகையானது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா இல்லை முக மலர்ச்சியையும் அக மலர்ச்சியையும் கொள்கிற சினத்தை விட நமக்கு வேறு பகை இல்லை அடுத்து பாருங்க தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் ஒருத்தர் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்களா முதல்ல நீங்கள் கோபம் வராமல் காத்துக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு பெரிய பாதுகாப்பு அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கோபத்தையே காக்க முடியலைன்னா நீ வேறு எதையும் காக்க முடியாது அப்படின்றது அந்த பாடலினுடைய பொருள் ஒருவர் தன்னைத்தான் காத்து கொள்ள விரும்பினால் சினம் வராமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் காக்காவிட்டால் அந்த சினமே நம்மை அழித்துவிடும் அடுத்த போ அடுத்த பாடலை பாருங்கள் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏம புனையை சுடும் சினம் அப்படின்ற அந்த நெருப்பு இருக்கே அது தன்னையும் கொள்ளும் தன்னை சேர்ந்தவங்களையும் கொள்ளும் அதாவது நமக்கு ஆபத்து காலத்தில் உதவக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்காங்களே அவர்களையும் சேர்த்து அழித்து விடும் அந்த நம்மை ஆபத்து காலத்தில் காப்பவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா அந்த கடலில் மிதந்து மிதந்து போகக்கூடிய அந்த கடலில் மூழ்கும் பொழுது களமாக வந்து நம்மை காப்பவர்கள் அந்த புனை அப்படின்னா தெப்பம் தெப்பமாக இருந்து நம்மை காப்பவர்களையும் அழித்து விடும் இது வந்து ஏக தேச உருவகாணி அதாவது இரண்டு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் உருவகப்படுத்தி மற்றொன்றை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது ஏக தேச உருவகணி இங்கே சினம் இனம் இரண்டு பொருளை எடுத்துக்கிறாரு அதில் சினம்ன்றத 
இனம்ன்றதை மட்டும் தெப்பமாக உருவப்படுத்துகிறார் சினம் என்ற நெ சினத்தை நெருப்பாக உருவகப்படுத்தாததுனால இது ஏகதேச உருவகணி ஆயிற்று இதுதான் இந்த வெகுலாமையில் வரக்கூடிய இந்த பாட குரலினுடைய பொருள்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஊழ் ஊழ் அப்படின்னா தலை விதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இயற்கை ஒரு பொருள் உண்மை வகுத்தான் வகுத்த வகை இப்படி பல்வேறு விதமான பொருள் இருக்குது ஊழ் அப்படின்றது நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் ஒருத்தரே எவ்வளவுதான் நுட்பமான நூல்களை படித்திருந்தாலும் அவருக்கு இயல்பாக என்ன அறிவு இருக்கோ அதுதான் மேலே வருமே தவிர அந்த கற்ற நூல்களால் அவருக்கு எந்த ஒரு பயனும் இராது அதுக்கு காரணம் என்ன இயற்கை விதி ஊழ் அதுதான் அடுத்து பாருங்கள் இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லியர் ஆதல் வேறு உலகத்து உலகம் இரண்டு வகையில் வேறுபடுது உலக இயல்பு இரண்டு வகையாக இருக்குது என்ன அது அதாவது அது இருந்தால் இது இல்லை இது இருந்தால் அது இல்லை அதுவும் இதுவும் சேர்ந்திருந்தால் அவருக்கு எங்கே இடம் இல்லைன்னு சொல்லி பாடல் வந்து ஒரு அருமையான பாடல் வந்திருக்கு அதுதான் என்ன அப்படின்னா அறிவாக இருக்கிறவங்ககிட்ட பணம் இருக்காது பணம் இருக்கிறவங்க அறிவாளியாக இருக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டும் இருந்தால் அவங்க இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது இதுதான் இந்த உலகத்து இயற்கை இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லியர் ஆதல் வேறு திருனா செல்வம் ஆக உலகத்து இயல்பு இருவேறு வகைப்படும் செல்வம் உடையவர் அறிவுடையராக இருப்பதில்லை தெளிந்த அறிவுடையோர் செல்வம் உடையவராக இருப்பதில்லை மாணவர்களே இப்படி இல்வாழ்க்கை செய்நன்றி அறிதல் வெகாமை புழால் மறுத்தல் வெகுளாமை ஊழ் இப்படி ஆறு வகையான அதிகாரங்கள்லேருந்து அருமையான திருக்குறளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதில் வரக்கூடிய மனப்பாட பாடலை கூறுகிறேன் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உயிவுண்டாம் உயிவில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு அகாமை செல்வத்திற்கு யாதனின் வெகாமை வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் அடுத்து பாருங்க மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய பிறத்தல் அதனான் வரும் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொள்ளி இனம் என்னும் ஏம புனையை சுடும் நுண்ணிய நூற்பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் இந்த திருக்குறளெல்லாம் மனப்பாட குரல்கள் இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க அதே போல் இதில் ஒரு மதிப்பெண் வினா இரண்டு மதிப்பெண் வினா நான்கு மதிப்பெண் வினா நெடுவினா இப்படி பல்வேறு வினாக்கள் வரக்கூடிய பகுதி இந்த திருக்குறள் பகுதி அதனால் நீங்கள் நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த காணொலியை லைக் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி